Agora, essa tragédia na Grande Recife, onde chuvas fortes desabrigaram milhares de pessoas e causaram dezenas, quase uma centena de mortes por deslizamento de terra em áreas de risco muito conhecidas. Esse é o tipo de tragédia que vem se repetindo com uma frequência assustadora no Brasil. Nós temos, veja só, 8 milhões e 300 mil pessoas, escuta aqui, 8 milhões e 300 mil pessoas morando em áreas de risco no Brasil e só de dezembro agora para cá, 449 vidas se perderam, crianças, idosos, pessoas adultas, enfim, gente, irmã nossa, pelo amor de Deus, não é possível que a gente esqueça isso num número, 449 vidas se perderam em consequência de enchentes e deslizamentos de terra. É evidente que os fenômenos climáticos estão cada vez ficando mais severos por conta do desequilíbrio ambiental, mas a principal causa dessas tragédias é a crônica falta de investimento em planejamento urbano e prevenção, ou seja, miséria, desigualdade, indiferença e péssima, péssima gestão do, da, 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 da responsabilidade pública. Em Recife, por exemplo, governo e prefeitura não tiveram a mínima agilidade para acionar um plano de contingência. A prefeitura só fez isso na sexta-feira, dois dias depois do alerta sobre o risco de chuvas fortes e deslizamentos que tinha sido emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Isso mesmo que vocês ouviram. Na quarta-feira houve um alerta, as primeiras iniciativas das autoridades pernambucanas só foram acontecer na sexta-feira. E o Bolsonaro, que das outras vezes na Bahia, etc., nem sequer se, se dignou a ir lá, dessa vez se limitou a um brevíssimo sobrevoo na cidade e depois se refugiou com medo, covardia de sempre, na base aérea, onde deu mais uma de suas lamentáveis entrevistas. Mas observe o seguinte, todas as tragédias dos últimos dias, sejam climáticas ou de violência social, observem isso, tem sempre um alvo vulnerável, a população negra, pobre, a população mais vulnerável das nossas periferias. Sem nenhuma ironia macabra, Podemos dizer que até as tragédias ambientais são muito pouco democráticas no Brasil. Em outros países, enchentes, tornados, furacões, incêndios, devastam indistintamente áreas ricas e pobres. Aqui, elas atingem em 90% dos casos somente as áreas mais pobres. Por que, que isso acontece? Nós precisamos pensar. Porque as tragédias ambientais se superpõem sobre camadas e mais camadas de miséria. Os pobres, sem dinheiro, ocupam as eternas áreas de risco. E os governos, sem atenção e nenhum planejamento, assistem indiferentes, décadas após décadas, a esses dramas. A devastação do meio ambiente em escala mundial agravou e vai agravar muito essa tragédia. Mas a catástrofe crônica e permanente é a nossa catástrofe social.